你们怎么站着办公？那站着能让我们时刻保持清醒，不然犯困影响我们工作效率。最近公司效益不好，老板让我们走出舒适圈。小涛站起来了，说坐着办公太舒适了，影响效率，就建议我们站着办公。我们现在一站站一天，腿都不带打弯的。那我实话实说呀，你坐着就是效率低呀，我不也是为了公司着想吗？你干啥呢？站累了，坐会儿。你坐你妈呀！你罚款五十，我给你记上。你看着没？多可恨呢！现在把椅子全给我撤了，谁坐谁罚款，给我站的腿都硬了。你这他妈不换人吗？一直站着挺累的，你就没替同事们考虑一下吗？我考虑了呀，虽然办公室站着的，但是上厕所不就蹲着了吗？你又能拉又能休息，这不就劳逸结合了吗？你等会儿，你上厕所把你午饭带上，你在里面一块解决了，你出来吃耽误工作时间。让同事去厕所吃饭不好吧？你进出同步吗？你该拉拉，该吃吃呗。你两头离那么远，井水不犯河水的，还能节省时间。同事们现在边上厕所边吃饭，上下两头忙活，这节省工作时间吗？现在给我们同事恶心，中午都不敢吃饭了。哎，我刚去厕所吃饭，是不是要考虑到意见挺大的？强者从不抱怨大环境，他们就是舒适太久了，我必须给他们改好。我觉得每个月都能领到底薪，让很多不思进取的同事变成了混吃等死的废物。为了激发大家潜力。走出舒适圈，我决定向老板提议取消底薪，少劳少责。你不干就没饭吃。那我是多干了呢？多干，多干是应该的。哎，你出来了，你出来，你别这么干啥呀？赖上你！不是你老公，赖你能干啥？老板过生日，那同事们请老板吃饭，结果他们快吃完了才叫我。那我一去，老板让同事全喝醉了，就站那个服务员在那儿等我结账，那太欺负人了。那都是同事帮着付个钱咋的了？那我们也确实是喝醉了，断片了，没什么意思了，你咋付钱呢？他放屁！我一结完账，他们全拍拍屁股站起来了。那李闯临走的时候还提溜两瓶茅台，还是飞天的，还说回去做酱香拿铁。那醒酒的醒这么快吗？确实太快了点啊！我说我今早醒了，这桌子上怎么多两瓶茅台呢？完寻谁送礼了呢？我断片了，我确实不知道啊。那过分了啊！那玩意多贵呀、啊！俺们几个才拿一瓶。那我爸也爱喝，我也不能忘了他呀。他喝他大爸，用我的钱孝敬他父母，要不要点？你这他怎么这么孝顺啊？反正这钱我不掏，你让他们赶紧把钱还给我。这老板过个生日，他怎么还斤斤计较上了呢？那我们这不也是替他考虑吗？平时老板就不待见他，这不行，特意给他留个表现的机会吗？也让老板看到他的闪光点吗？那那那也不能闪我钱包啊！我昨天刚发完工资，今天就给我闪没了。我是付完账，现在分儿逼不剩，我以后可怎么生活？他们就是看老板喝醉了没人结账才叫我来的。你们是故意不叫他的吗？他刚开始确实是忘了，后来不也想起来了吗？后来是怎么突然想起来的？老板当时喝多了，看前台有条狗跟小涛挺像的，那还还对着那狗说：“小涛，你怎么来了？这不我们就把他叫来了吗？”大家确实是喝多了，老板都以为我空着手去的。你也别太难过，至少你掏的钱，老板知道了，会对你刮目相看。那我得跟老板说说，我的钱不能白花。老板，你昨天的饭钱不是 A A 的吧？你把钱转给大家就行了。不是老板，那饭钱是我结的。你昨天喝醉了没看见？我以前一直以为你只是好吃懒做，没想到你还撒谎。我给你当员工是真倒霉呀。